கன்சிஸ்டன்சி இன் சைட்ஸில் அடுத்து வர ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் இஸ் த மெசர் ஆஃப் ஸ்ட்ரீ சியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த சாயில் இஃப் த ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இஸ் ஸ்மால் தென் த சாயில் இஸ் செட் டு பி ஹேவ் குட் சியர் ஸ்ட்ரென்த் சியர் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும் சியர் ஸ்ட்ரென்த்னா என்னென்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சியர் அந்த ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வச்சு நம்ம சியர் ஸ்ட்ரென்த்தை கண்டுபிடிக்கலாம் ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் வந்து சியர் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு இன்டெரக்ட்லி ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கும் ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் இஸ் த ஸ்லோப் ஆஃப் த ஃப்ளோ கர்வ் அது எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்னா ஃப்ளோ கர்வை வச்சு இந்த கிராஃப் மூலமாக இந்த கிராஃபில் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து லாகர் திமிக் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ப்ளோஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் நம்பர் ஆஃப் ப்ளோஸ் அப்படின்னு என்னென்னா ஸ்டா ஸ்டாண்டர்ட் க்ரூ அந்த கேசகிராண்டி அப்பாரட்டஸ்னு ஒரு அப்பாரட்டஸ் இருக்கும் அதை வந்து நான் அடுத்து வர வீடியோவில் நம்ம வந்து க லிக்விட் லிமிட் பிளாஸ்டிக் லிமிட்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படின்ற பா பார்க்குற வீடியோவில் நம்ம பாப் நம்ம பார்ப்போம் அதில் அந்த அப்பாரட்டஸில் வச்சு நம்ம வந்து க்ரூ பண்ணும் போது க்ரூ பண்ணுறதுனா அதை ரொட்டேட் பண்ணுறது அதை தொ அந்த அந்த அப்பாரட்டஸ் பற்றி நான் சொல்லும் போது தெரிய தெரியும் அதில் வர நம்பர் ஆஃப் ப்ளோஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணும் ஃபஸ்ட் ஒரு வாட்டர் கண்டன் டபுள்யூ ஒன் அப்படிங்கிற வாட்டர் கண்டனுக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ப்ளோஸ் வருது இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் இன்னொரு வாட்டர் கண்டன் அந்த சாயிலில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் ஆட் பண்ணி ரெண்டாவது ஒரு வாட்டர் கண்டன்ட் எடுப்போம் அந்த வாட்டர் கண்டன்ட்டுக்கு நமக்கு எவ்வளோ வருது நம்பர் ஆஃப் ப்ளோஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் அது அந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ணுற ஒரு லைன் வரைவோம் இதான் இதோட ஸ்லோப் இதோட ஆங்கிள் தான் ஸ்லோப்னு சொல்கிறது இந்த ஆங்கிள் தான் நமக்கு வந்து ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்லோ டேண்டிட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்னு தெரியும் அப்போ டேண்டிட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் என்ன இதில் டீட்டாங்கிறது இதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆப்போசிட் என்ன டபுள்யூ ஒன் மைனஸ் டபுள்யூ டூ இது வந்து டபுள்யூ ஒன் இதில் வந்து டபுள்யூ டூ கழிச்சிட்டோம்னா மீதி இந்த லென்த் மட்டும் கிடைக்கும் டபுள்யூ ஒன் மைனஸ் டபுள்யூ டூ அடுத்தது அட்ஜஸ்டன்ட் என்ன லாக் இது வந்து லாக் அதிமிக் வேல்யூ தான் லாக் என் டூ மைனஸ் லாக் என் ஒன் அதுதான் இந்த லென்த்தோட வேல்யூ அதை தான் நம்ம இங்கே எழுதிருப்போம் டேண்டிட்டா ஈக்குவல் டு இது ஐஎஃப்ங்கு ஈக்குவல் டு டேண்டிட்டா ஏன்னா ஸ்லோப் தான் நம்ம ஐஎஃப் இஸ் த ஸ்லோப் ஆஃப் த ஃப்ளோ கர்வ் ஐஎஃப்ங்கிறது ஸ்லோப் ஆஃப் த ஃப்ளோ கர்வ்னு சொல்லியிருக்கோம் ஐஎஃப் ஈக்குவல் டு டேண்டிட்டா அப்போ ஐஎஃப் ஈக்குவல் டு டபுள்யூ ஒன் மைனஸ் டபுள்யூ டூ டிவைட் பை லாக் டென் என் டூ பை என் ஒன் இதை வந்து நம்ம லாக் அதிமிக் ரூலை வச்சு என் இது டிவைடில் மாற்றிருக்கோம் அவ்வளோதான் இது இதோட ஃபார்முலா இதுதான் ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ்க்கான ஃபார்முலா அடுத்ததா பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் ஐபின்னு சொல்லுவாங்க பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸை ஐபின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை ஐபி ஈக்குவல் டு லிக்விட் லிமிட் மைனஸ் பிளாஸ்டிக் லிமிட் லிக்விட் லிமிட்லேருந்து பிளாஸ்டிக் லிமிட்டை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஐபி கிடைக்கும் லிக்விட் லிமிட் இதுலேருந்து இது இது இதுக்கு இதுக்கு ஒரு வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும் ஒரு வாட்டர் கண்டென்ட் வேல்யூ இது வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் தானே இப்போ இதுக்கு வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் ஒரு இரு முப்பது பர்சன்டேஜ் இருக்குது இதுக்கு வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா இதுலேருந்து இதை கழிக்கிற வேல்யூ தான் நமக்கு வந்து பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் ஐபி வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாகவும் வரும் ஏன்னா லிக்விட் லிமிட் ஒரு சில சாயிலுக்கு வந்து லிக்விட் லிமிட் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பிளாஸ்டிக் லிமிட் வரும் அப்படி வரும்போது நமக்கு வந்து வேல்யூ நெகட்டிவில் வரும் அப்படி வந்துன்னா அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஜீரோவுக்கு கால்குலேஷனில் ஐபி வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் செவன் பர்சன்டேஜாக இருந்தால் லோ பிளாஸ்டிக் சாயில் செவன் டு செவன்டீன் பர்சன்டேஜாக இருந்தால் மீடியம் பிளாஸ்டிக் சாயில் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் ஹை பிளாஸ்டிக் சாயில் அடுத்தது டஃப்னஸ் இண்டெக்ஸ் டஃப்னஸ் இண்டெக்ஸ்னால் ஐடி ஐடி ஈக்குவல் டு ஐபி பை ஐஎஃப் ஃப்ளோ இண்டெக்ஸையும் பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸையும் டிவைட் பண்ணணும் சாரி பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸையும் ஃப்ளோ இண்டெக்ஸையும் டிவைட் பண்ணோம்னா தான் நமக்கு வந்து டஃப்னஸ் இண்டெக்ஸ் கிடைக்கும் இது வந்து சியர் ஸ்ட்ரென்த்தோட டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கும் ஏன்னா இது ஐஎஃப் வந்து இன்டெரக்ட்லி ப்ரொஃபஷ்னல் இப்போ ஐஎஃப் வந்து டஃப்னஸ்க்கும் இன்டெரக்ட்லி ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்குது அப்போ வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கும் சியர் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் வந்து எல்எல் மைனஸ் பிஎல் டிவைட் பை ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ்க்கு டபுள்யூ ஒன் மைனஸ் டபுள்யூ டூ டிவைட் பை லாக் ஆஃப் திமிக் ஆஃப் என் டூ பை என் ஒன் ஃபார் க்ரஸ்டு சாயிலுக்கு வந்து ஐ ஐடி வேல்யூ வந்து லெ
எல்எல் மைனஸ் பி எல்லாம் ஐபின்னு வச்சுக்கலாம் ஐபி வேல்யூ தெரிஞ்சாலும் இந்த இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம வந்து ஐஎல் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஐஎல் கேன் பி நெகட்டிவாகவும் வரும் ஏன்னா நம்ம வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து பிளாஸ்டிக் லிமிட்டை விட கம்மியாக இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு மணல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வாட்டரே இருக்காது அப்போ பிளாஸ்டிக் அதோட பிளாஸ்டிக் லிமிட்டை விட நமக்கு வந்து அது வந்து ம கம்மியாக தான் இருக்கும் நேச்சுரல் நேச்சுரல் வாட்டர் கண்டென்ட் அதுக்கு வந்து நெகட்டிவ் உள்ள வேல்யூ வரும் இஃப் வா இஃப் டபுள்யூ நேச்சு கிரேட்டர் தென் எல்எல் லிக்விட் லிமிட்டை விட அதிகமாக இருந்தால் ஐஎல் வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக வரும் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அது வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்போ அந்த சாயில் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இஃப் வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து எல்ல ஈக்குவல் டு எல்எல் லிக்விட் லிமிட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் வேல்யூ வந்து ஒன்று வரும் அப்போ வந்து அது வெரி சாஃப்ட் ஸ்டேட் அப்போ அதில் இருந்து தான் லிக்விடாக மாறப்போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண அது லிக்விடாக லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது லிக்விட் ஸ்டேட்டோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் இது பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்டில் இருந்ததுன்னா பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்டில் இருந்ததுன்னா அது அதில் அதுக்கப்புறம் இன்னும் இதுக்கப்புறம் எக்ஸஸ் இதோட வேல்யூ ஜீரோ வரும் இதுக்கப்புறம் எக்ஸஸாக வாட்டர் ஆட் பண்ணால் அது பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்டாக மாறிக்கிட்டே போகும் அதுதான் அது வந்து ஸ்டிஃப் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐஎஃப் வேல்யூ ஐ இஃப் இஃப் வாட்டர் டபுள்யூ நேச்சுரல் வேல்யூ வந்து பே பிஎல்ல விட கம்மியாக பிளாஸ்டிக் லிமிட்டை விட கம்மியாக செமி சாலிட் ஸ்டேட்டில் இல்லைனா சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது ஐஎல் வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக வரும் அப்படி வரும்போது அது வெரி ஸ்டிஃப் ஸ்டைல் இல்லைனா செமி சாலிட் ஸ்டேட் இல்லைனா சாலிட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் எடுத்தது லிக்யூடிட்டி இண்டெக்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் தான் கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் ஆப்போசிட்ங்கிறத விட அது இது ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஐசி அப்படிங்கிறது எல்எல் மைனஸ் டபுள்யூ நேஸ் டிவைட் பை எல்எல் மைனஸ் பிஎல் இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூடிட் இண்டெக்ஸ் வந்து டபுள்யூ நேஸ் மைனஸ் பிஎல் இங்கே வந்து லிக்யூட் லிமிட் மைனஸ் டபுள்யூ நேஸ் அப்படியே வரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃபார்முலா சாரி இங்கே வந்து ஐபி வரும் எல்எல் மைனஸ் பிஎல் ஈக்குவல் டு ஐபி இந்த மாதிரி ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் டபுள்யூ நேட் வந்து எல்எல்ல விடவோ அதிகமாக இருக்கும் எந்த இடத்து எந்த மாதிரி நேரத்துலனா அது வந்து மான் மேரில் நோட் சை அப்படிங்கிற ஒரு சாயிலில் வந்து அது வந்து லிக்யூட் லிமிட்டை விட அதிகமாக தான் அதில் எப்போவுமே வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி சாயிலில் ஐஎல்யும் ஐசியும் கூட்டினா ஒ ஒன்று வரையும் வேல்யூ எப்படி அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவே க கூட்டி பாருங்கள் இது வந்து லிக்விட் லிமிட்டோட லிக்விட் இண்டெக்ஸோட ஃபார்முலா இது வந்து கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸோட ஃபார்முலா ரெண்டையும் கூட்டும் போது டபுள்யூ நேட்சு டபுள்யூ நேட்சும் கேன்சல் ஆயிரும் பிஎல் எல்எல் இங்கே இருக்கும் எல்எல் மைனஸ் பிஎல் டெட் பை எல்எல் மைனஸ் பிஎல் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னு வரும் கம்பாரிசன் பிட்வீன் ஐஎல் அண்டு ஐசி அதாவது லிக்விட் இண்டெக்ஸுக்கும் கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸுக்கும் உள்ள கம்பாரிசன் பார்ப்போம் கன்சிஸ்டன்சி லிமிட் லிக்விட் லிமிட் லிக்விட் ஸ்டேட்டு பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்டு செமி சாலிட் ஸ்டேட்டு சாலிட் ஸ்டேட் நாலு இருக்குது டெஸ்கிரிப்ஷன் என்னென்னா இது லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது இது லிக்யூடாக இருக்கும் பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்டில் நாலு ஸ்டேட் இருக்குது வெரி சாஃப்டாக இருக்கலாம் சாஃப்டாக இருக்கலாம் மீடியம் ஸ்டிஃபாக இருக்கலாம் ஸ்டிஃபாக இருக்க முடியும் செமி சாலிட் ஸ்டேட்டில் வெரி ஸ்டிஃபாகவும் ஹார்டாகவும் இருக்கும் அந்த சாயில் சாலிட் ஸ்டேட்டில் ஹார்டாகவும் வெரி ஹார்டாகவும் இருக்கும் அந்த அந்த லிமிட்லலாம் சாய் அந்த ஐசி வேல்யூ ஐஎல் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் லிக்யூட் ஸ்டேட்டில் ஐசி வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ இல்லைனா ஜீரோவை விட கம்மியாயிரும் நெகட்டிவுக்கு போயிடும் அதே ஐசி வேல்யூ ஐஎல் வேல்யூ வந்து ஒன்றை விட அதிகமாயிடும் அதே வெரி சாஃப்ட் ஸ்டேட்டில் ஜீரோ டு ஜீ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சாஃப்ட் ஸ்டேட்டில் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீடியம் ஸ்டிஃப்பில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸ்டிஃப்பில் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டு ஒன் இது அப்படியே ரிவர்ஸில் வரும் இதில் அதனால தான் நான் ரெண்டுமே ஆப்போசிட் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சொன்னேன் நான் இங்கே ஜீரோ வர இடத்துலலாம் இங்கே ஒன்று வரும் அப்படியே இதை இந்த டேபிளை அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதணும்னா இந்த டேபிளை அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதணும்னா இந்த டேபிள் வரும் பாருங்கள் இந்த வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கோ மீதி தான் இந்த வேல்யூ ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஏன்னா ரெண்டையும் கூட்டினா ஒன்றுன்னு சொன்னோமா இப்போ இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் மீதி இது செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இது ஜீரோ இருக்கும்போது இது ஒன்று இருக்கும் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும்போது இது செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் இந்த ரீடிங்ஸ்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க வெரி ஹார்ட் ஸ்டேட் வெரி ஸ்டிஃப் ஸ்டேட்லேயும் ஹார்ட் ஸ்டேட்லேயும் இதோட வேல்யூ வந்து ஒன்றை விட அதிகமாகவும் ஐஎல் வேல்யூ வந்து ஜீரோவை விட கம்மியாகவும் இருக்கும் ஹார்ட் ஸ்ட